什么？出去，走。你们是来救我们的吗？小雨，他们是来抢寒冰石的。快走，他们是来抢寒冰石的。你们干嘛？快跑！元飞，小心啊！小云，你快走！元飞，小云，别管我！元飞，帮我好好地势。都什么时候了，你还管这块破石头？小鱼，我们换，我来。小鱼，什么情况？我也不知道，我要去找元帆。别丢我啊！我跟你们走，别丢我。岳飞，怎么办？吴一，你再上我的车试试。被眼控制的人，你的公寓已经被眼盯上了，不安全。今日跟我回武馆。你是黄有余吗？你等等我，哎，我真的尽力了。
我再给你最后一次机会。哎，你等等我！你刚刚说那帮人是怎么回事啊？还有那些人那些招式到底怎么回事？你得跟我说啊！你话真多。好了，谢谢。和袁老板和好了，少管闲事。你这丫头今天怎么跟变了个人一样？芬芬，哎，站那儿！我们博武派不欢迎开除我们掌门的人。抽什么风？搞得我愿意来似的。哎，你去给我做点吃的，我饿了。凡凡，你有事没事啊？吓死我了！你怎么样啊？没事儿，姐。哎呦，公寓的火刚刚扑灭，具体原因还在调查当中。一会儿姐给你在酒店开个房，你今天就先住那儿吧。啊？我不去，啊，这博物馆挺好的，我住这儿就行。凡凡，你不会是喜欢上黄小玉了吧？怎么可能？那不喜欢你怎么天天护着他呢？非要赖在人家武馆里？不是，我是住不习惯酒店。你想想，人来人往的，再有私生饭，多危险啊！这儿多安全啊！可是……没有可是，姐，人家黄小鱼还在火灾里救了我呢。真的？嗯，你要真开了，我良心上过不去。姐，你前天不是跟我说你今天要赶飞机吗？晚上几点了？我差点忘了，我得赶紧走了啊！我先走了啊！啊，你自己注意点，听到没有？走了啊！人呢？他走了，刚刚走。哦，哎，你面别拿走啊，面。小鱼，想什么呢？博爷，我现在想起来才觉得很害怕。那些坏人突然出现的时候，袁芬为了保护我受伤的时候，我希望这些事情都不要再发生了。既然这件事情已经牵连到袁芬，那是时候该坦诚一切了。小鱼，你先说吧。嗯，我就是想问问，你手好点了吗？没事了，不疼。那衣服呢？衣服还舒适吗？嗯，舒适是舒适，不过这衣服是不是鲁丽的呀？洗过了。你刚刚想说什么？啊，对不起啊！之前武道大会，我不应该把票投给资方的。还有你中毒那件事儿，本来应该是我中毒，我却利用你掩盖事实，所以我想让你给我一个机会，让我弥补这一切。我也要跟你说对不起。我生机离开你家那天，我好像把自己当成了你的粉丝，所以直到你打黑分的时候，我真的很失望。可是后来冷静下来一想，我们相处了这么长的时间，我也看到了你为角色那么努力，而且我好像也没有资格生气，因为。
营擂鼓的人根本不是我。不是你，不是你，那是谁啊？云凡，我向您保证，我接下来说的每一句话都是真的。你一定要认认真真的听完，好吗？请赐教。此乃邪道休息之武功，不是下三滥是什么？我们来听一下你的课吧。不准放，安姐，这黄小鱼不太正常。你确定他不正常？他非常不正常。我喜欢他好久了，真的。你跟我说吧，他脑子有问题吧？有点难以接受，非常难以接受。所以你的意思是，私生饭不是私生饭，是被眼控制住了的私生饭来抢寒冰石的。对。那你之前接近戴一伦，也是为了帮博叶回去。嗯。那你之前那样拿走寒冰石，是为了不让他外流，防止被眼拿到。今天那些人的行动目标非常明确，抢夺寒冰石。但是我没有想通的是，他们为什么要绑走袁帆你呢？会不会是他们把我当成念飞离了，所以绑我？应该不是，也应该早就查清楚了，你不是念飞离。今天的行动这么明目张胆，说明严很确信寒冰石就在我们手里。你说严会不会就在我们身边监视着我们？这个人会是谁呢？那么点证据也不能够证明那个人就是戴一伦啊！再说了，那韩明石还是粉丝送的呢，这跟他有什么关系吗？我觉得严肯定还会再次行动的，我们一定要更加谨慎才行。黄小鱼。之前不应该那样说你的。云木脑袋终于开窍了，怪我没有早点告诉他。不夜是在那儿吗？啊，你要跟他打声招呼吗？你好，女侠。如果你在的话，你让树叶动一下呗。动了，动了，他是不是会气功啊？那是风吹的。什么风吹的？那是风吹的。什么是风？哪来的风？我感受不到。那你再动一下，你看又动了。你怎么解释？肯定是那样花了。你解释啊？动，根本就没有风。你在这跟我瞎掰呢。那第二下呢？第二下真没动。看样子，小鱼的高薪工作算是保住了，还因祸得福。袁帆大明星住在我这儿，我还愁武馆的生意，发个微博宣传一下。嗯，卢丽，我告诉你啊，我们家帆帆住在你那武馆，那属于机密。如果你敢泄露出去，就等着我的律师函吧。他怎么知道我要发微博宣传？按了摄像头？哎，一定是自己吓自己。安杰这个女人太凶了，搞得我草木皆兵。
，长得好看有什么用？谁会瞎了眼看上你？喜欢上黄小玉了吧？早啊，袁老板。早啊。还是博业啊？你猜？啊？黄小鱼，你别闹了。你和博业是经常切换吗？还行吧，也不算是经常。那把我从私生饭手里救出来的人是谁啊？我啊。那踢我打那一拳的人呢？也是我啊。那陪我对戏的呢？我，你今天怎么这么多奇怪的问题啊？呃，没事儿，我就是好奇。嗯、黄小鱼，我觉得我作为一个老板，有点不称职了。你身体里有这么大一个人，我都没有发现。我决定，我在你家这段期间，我要好好了解你一下。嗯。昨天晚上我跟博野商量了，得让你知道更多关于游戏和演的设定，这样不至于陷入更大的危险。不是这个方面。那是什么方面？呃，个人方面。个人方面。你觉得我这个老板怎么样？挺好的，对我们都挺好的。那……他的意思是你喜不喜欢他？小白，我不能乱说。可是男生看到喜欢的女生，不都这样问吗？哪有这么直接问的？好了好了，我们赶紧去找鲁师伯晨练去吧。走吧，走走走。你这起的太早了吧？我们这种搞艺术的都是昼伏夜出。那你正好调整一下作息、啊。你真的是佩奇的哥哥吗？真的呀。那你能帮我拿到佩奇的签名吗？你能帮我搞来熊大熊二的签名吗？呃，连签名都搞不到，你好没用！你这么没用，佩奇应该也不稀罕跟你做朋友吧？那个，你们再不吃早饭，就要不长高高了。来，一人一个鸡蛋。小鱼姐姐，我们是看在你的面子，我们才不为难他。小鱼姐姐，她为什么会住在这里呀、啊？你们在谈恋爱吗？你们两个这么大，知道什么叫谈恋爱吗？谈恋爱就像爸爸妈妈那样，爸爸给妈妈做饭，爸爸带着妈妈出去逛街看电影，给妈妈买衣服买包包，还跟妈妈一起睡觉。等我长大了，我要和小鱼姐姐谈恋爱。小小年纪胡说八道。等会儿多给我扎十分钟马步！啊，不要啊！远方哥哥，你快劝劝你的女朋友吧！我不是。一分钟没到院子里集合，发跑失车！啊！小朋友童言无忌，你别在意。如果说我在意呢？别紧张，慢慢吃。一，哈；二，哈；三，哈；四，哈。你来了，小鱼，小鱼姐姐，你们好呀。你们休息五分钟。耶！怎么了？什么事儿？师兄，等会儿我出门一趟，你帮我看好元帆，有事的话照顾好他。没想到你这么有责任心。不管这么安全，你是不是过度戒备了？总之，你听我的
，我怎么觉得你一下子好像长大了，不再是那个胆小怕事的小师妹？啊，是吗？一个人只有经历了挫折和感情，才会快速的成长和改变。你难道是爱情？这壶二你也带来了，爸，我看你放在床头，感觉可能会用得上。怎么，用不上吗？要不我给你拿回去，用得上。小 K， 嗯，你说，女孩有什么理由能拒绝我呢？按照角色设定来说，应该不会有人不喜欢你吧？我说的不是角色设定，哥，那就更没有人会不喜欢你了。哥，咱能聊正事不？我这是带着工作来的。什么正事啊？安姐不是出差了吗？十五号消失的剑客，见导演他可能赶不回来，让我陪你去，还让我和你对戏。这次主演的竞争还是很激烈的。你跟我对戏？你会武功吗？不会。那你是剑客吗？不是。所以说这种事儿还是得黄小鱼来。嗯。自从认识了黄小鱼，哥你就再也不需要我了。小 K， 嗯，我还有一件重要的事让你去帮我办。怎么样，我有进步吗？我所习得的流星掌，应该是游戏设计者以博物流传的典籍为原型所设计。与你的掌法一脉相承，但你并未掌握其精髓。在此，我将要诀教授于你。好啊好啊，来，与我学。有进步，再来再来。元芳，你怎么来了？黄小鱼，收我为徒，教我武功吧。啊？十五号消失的剑客就要见导演了。我想了想，表演一时半会儿也提高不了。重要的是角色契合度，如果角色契合度上去了，我觉得我一定能从所有演员中脱颖而出。所以我想有点武术基础。可是武术这东西是童子功，一个星期也没办法速成啊。那万一我根骨齐佳，是个武术奇才呢？其实现在的女孩子吧，喜欢那种帅而不自知的。像咱这种自夸的，多多少少有些过了。没事儿，能学多少算多少呗。可是……没有可是，黄小鱼、啊，我也是一个男人，不能总让你保护我。我也想保护你嘛。四体不勤，根骨奇差，魔鬼训练吧。魔鬼训练吧，好嘞，师傅。哎，测试你的反应能力，顺便热个身，千万不要被打到脚。啊？哎，马步扎稳。嘿，马步。嘿，好，手掌。手掌要有力，很疼。真的吗？假的。嘿，出掌要有力，出掌，出掌，出掌要有力。你还
还练不练了？我练，我好好练。呸！王小鱼，还有多久啊？再来个十分钟吧。还有十分钟。有人吗？救命啊！哎。偷懒睡觉。哎，你真打呀，黄小鱼！别跑！黄小鱼，没有你这样做人的。你，人不睡觉会死的。进步尚且算快，袁帆也不是那么如此不可交嘛。小黄鱼，想夸就当面夸，得让我这个当事人听见啊。那你好好练练，我倒要看看怎么当面夸。小黄鱼，有没有觉得我今天特别的嗯？特别什么？特别的有进步。你是想让我夸你特别帅吧？我我没有啊，咱可不兴说这个。我这种就是帅而不自知的。我的意思是说，小黄鱼你教的特别好。那是伯爷教的好，而且你学的也很快啊，练了几天武术，这个气质都不一样了。那当然，你也不看看。算了，小黄鱼。你去换身衣服，我带你去见导演去。好，好。我看了你的试镜片段，非常满意。这次主要是想和你当面谈一谈角色和故事上的想法。我还害了一位，你们正好认识认识。进。张导，好久不见，聊聊制片。<笑>来，介绍一下。袁帆，崔可儿，你好，星辉，你好，你好，终于见到本人了，比电视上更帅。<笑>呃，这位是，啊，我是袁帆的。哦、啊，他是我的武术老师，最近都在教我武术。姑娘，真是多才多艺啊！袁帆的试镜片段，跟他搭戏的，也是你吧？啊，你好，我是崔可儿。你好，我是黄小鱼，袁帆，那以后就要向你多请教啦。可儿是我们定的女一号，目前还属于保密阶段。今天叫你们俩来呀、啊，也是想让你们提前交流认识一下，培养一下感情。还是导演想的周到，我一直都很想认识袁帆老师。我很荣幸。那我们聊聊角色吧。来，导演。我现在看这个剧本，就是觉得男女主的感情戏太少了，就不够多。你觉得呢，袁帆？其实我觉得，我觉得不一定这感情表达的特别明确。如果表达的模糊一点，可以给观众那种猜想的感觉。其实你这样看，如果从表演上来看的话，他们一般是学习的。没想到这么顺利啊！导演都没有让你再表演就定下你了。你之前不是跟我说导演要看你表演，然后才让我陪你对戏的吗？你刚刚出去那会儿，我就咔咔给导演来了两下，就定我了。那真是太好了，不枉费你这段时间这么辛苦。其实主要还是你和博女侠功不可没。哎，要不我们去庆祝一下去？去哪儿啊？谈恋爱就像爸爸妈妈那样。爸爸带着妈妈出去逛街看电影。哎，咱们去电影院吧。看电影啊？啊，我和你这不太好吧？刚刚导演说了，有一部电影，跟《消失的剑客》同一题材，让我一定要去看。你是我的保镖，肯定要去陪同啊。那要是被粉丝看到。你想去就去，你不想去就不去，问我干什么？哎，行了，我替你做决定了。走，电影院。喂，凡凡，你那边怎么样了？还顺利吗
顺利，张导和制片人都特别满意，说我特别适合这个角色。哎呀，那就好。放心吧，姐，你就不用管我了。我刚下飞机，鲁莉来接我了。嗯，早点休息吧，明天见啊。晚安，拜拜。这次接机的费用另算啊，鲁弟，你掉钱眼里了，跟我你就是道谈钱。我跟你不谈钱谈什么？谈恋爱啊？鲁弟，你是不是喜欢我啊？我怎么可能会喜欢你这种美丽聪慧、大气干练之外一无是处的女人？不喜欢是吧？司机师傅，停车。嗯。师傅，开车。黄小鱼，坐过来。啊？就我跟你坐那么近，被其他人看到就不好了。我原番看电影可能会不包场吗？你坐过来。嗯。黄小鱼，喝水。好，谢谢。影院暧昧第一步，故意拿错对方的水，营造浪漫氛围，拉近彼此距离。黄小鱼，喝水。好，谢谢。黄小鱼，他好像想喝你的饮料。老板，你拿错了，这是我的饮料。黄小鱼，啊，你把爆米花拿过来。好好。一起吃。这是干什么呀？影院暧昧第二步，吃一桶爆米花，不小心碰到对方的手。黄小鱼，啊，你把爆米花拿过来。哦，好。一起吃。好。啊关羽，你都不害怕的吗？我不怕，倒是博弈。黄小鱼，你告诉元帆，他下次再敢带你来恐怖电影，我弄死他。博弈说要弄死你。这个剑客哪里像啊？总之导演说很像。哎，我看电视说，男子带心爱的女子来看恐怖电影。是为了拉近彼此之间的距离。博爷啊，以后少看一点偶像剧。你看他吓成那个样子，是为了向我展示他有多胆小吗？
如丽，你怎么突然之间舍得花钱给武馆装监控了？有钱真好，这些高精尖的东西，小 K 是花了不少时间才找齐的。毕竟我也是个公众人物，这么点安全措施还是要有的。这里连个监控都没有，寒冰石在小鱼身上太危险了。嗯。怎么了？出什么事了？呃，我我按错了。你是不是想我了？谁想你了？我也不知道这辆安在你屋里啊。想我了就直说呗。死脸狂。袁老板，别怕，被虾夹一下不疼的。我没说疼，我这是在模仿虾临终前的应急反应。来，开饭啦！哎，要不这个就算了吧。别啊，虽然这个虾皮看起来有点黑，但是里边肯定好吃。对对对，这不是你的问题，我们家这个锅太老了，底儿黑。真的。嗯，你看，能吃，那你多吃几个。你看，好的，能吃。不愧是大明星袁帆啊，干啥啥都行，样样第一名。还行吧。这么多好吃的菜，吃点喝的。等我一下啊。那你别闲着，多吃几个。吃啊，不要浪费，我也尝尝我这个虾。来来来来来，尝一尝。哎呀，最近天热，怕你们上火，我熬的雪梨汁，尝一尝。来，尝尝，尝一尝。我师兄熬的雪梨汁一绝。嗯。哎，我以前还想，要是武馆经营不下去了，我就摆摊卖这个，养活武馆和我们家小鱼。我尝尝。哇！快跑啊！快跑啊！哇！把车头撞下来了。不不不，你看，好了，别玩了，快来吃冰糖雪梨。妈妈的冰糖雪梨好了。哎，圆饭一碗，前程一碗，干掉他。爸爸，嗯，他的梨比我多。哦，是吗？我们两个换吧。不用，你多吃点儿，我一会儿吃两碗。嗯。<笑>来，吃。怎么了？不好喝吗？没有，我想起来了一个小时候的朋友。是你之前转学那个朋友吗？是啊，从那次见过以后，就一直没遇到了。哎，这么多年过去了，没准他站在你面前你都认不出来了。也是。来来来，吃吧。嗯。哎，小鱼，别老挑食，吃点青菜，胖了找不着对象。
，小鱼，别听他的，吃点肉。袁老板，你不能一味纵容我们家小鱼，他这要是都吃了，就真嫁不出去了。放心吧，我会安排的。安排。消失的剑客官宣，宣上了。我通通原判都写上了，太好了，白爷！哎，干杯！我就说你行吧，兄弟，这次又是黄金搭档，你再喝点，不能就喝这么点啊！你说说。我哪次让你失望过？啊，你说，我跟你们说啊，这个戏这个项目可是平台最大的投资，超 S 级的。你知道外面多少艺人都盯着呢，落你俩头上了啊！还是得感谢你，我一定不会辜负。那不是必须的吗？等这戏开机之后啊。姐，给你弄些什么噱头啊，热点的，好好给你炒作炒作。就袁老板的觉悟，还能再活五百年。这是我的仔。老板，我要支持你，老板加油！来来来来来，来来，咱们敬元发。等一下，等一下，等一下，大爷，我有点话想说。姐，说，是这样。我不想再按照之前公司给我规划的偶像路线发展了。我觉得，作为一个演员啊、艺人，不管是公众人物还是什么，都不应该再去拿炒作这种事情来博取热度和眼球。我觉得，我对不起那些支持我的人。所以从今天起，我要好好磨练演技，对得起大家。我也希望公司，在之后能够不把所有的事情都以热度为目标。凡凡。你知道自己在说什么吗？你是不是喝多了？安姐，我知道，公司在我身上付出了很多很多，但是我已经决定了，我是这样想的：演员只是一个职业，而且饭圈文化正在耽误我们的下一代。我觉得我们应该更可能的去把这个职业做好，这个职业能给社会做贡献的，也就是诠释好一个角色，带给大家一些正确的思想和价值观。所以，我以后不再是偶像圆饭了。我是演员缘分，老板加油！我第一个支持你，哥们儿，就你这觉悟，兄弟我服了。来来来来来，听元帆说这些，太感动了。金元帆，来来，干杯！演出广告啊！你们两个啊，下周开始就要武术训练了。今天喝好了，明天就不许再喝了啊！好啊，好。福托，作为你的粉丝，我想告诉你，我永远都支持你。希望你加油，我敬你一杯。来，小月，谢谢你，我一定努力啊。作为你的偶像，我要敬你一杯。来，来，哎，福托，我们要不要对对戏啊？啊，现在？对啊，就是现在啊。专业的演员能在任何时候对戏，我是不是喝多了？啊，他是不是喝多了？哎呀，付托对不对？啊，对对对对对，走，走，走走走，好好爬啊！哎，好,好。嗯，今天可是两个大明星来我武馆啊，发财了发财了，都把照片做成易拉宝摆在武馆。我这武馆的门槛不得被粉丝踏破了。你看，表演这个东西就那点东西，对不对？嗯，对。规定情境，在规定情境下行动吗？你自己要凑过来的啊！我可没有要拍你。你你看啊，你看啊，我我都删了。陆丽，姐姐最近看你有点可爱呀，我给你介绍个大活，怎么样？君子爱财，取之有道。我不稀罕。什么大活？多少钱？嗯
。我想想啊，给你安排个什么活好呢？这个小风吹的人还挺舒坦的。伯爷，我发现你跟我待久了，说话像个现代人。<笑>我有时候觉得你们这个世界吧，也挺好的，有这么美的风景，还有这么好的酒，但是我喝不到。好久没有这么坐着看月亮了。上一次还是和飞离在一起，那天是他的生日。说不定飞离现在正坐在屋顶上，也在看月亮，跟我们一样呢。你别安慰我了。如果我们推测是正确的，游戏服务器被关闭。那飞离现在只能在一片黑暗中沉睡，也不知道我还有没有机会再见到他。如果没有飞离的话，你会留在这个世界吗？如果没有他，就没有我。那你要是回去的话，你会想我吗？问这些做什么？我就是觉得，这段日子虽然过得惊心动魄，但却是我这辈子最难忘的日子。我都已经习惯有你在了，你这么突然的出现，我好怕你突然就离开。黄小鱼，你放心，我不会突然就离开的。你还没说你会不会想我呢？我现在就正在想你啊！嗯，鸡皮疙瘩。元帆来了，你们两个聊吧，我走了。呃，伯爷，干嘛走啊？你这是又在跟伯爷聊天呢？啊。那蜂蜜水。怕你一会儿头疼，谢谢。你说你个子也不大，怎么喝这么多酒啊？聊天聊开心了，就多喝了几杯。开心？你和傅托聊天这么开心啊？那傅托是我的偶像啊，跟他聊天我很舒服。那跟我聊天不舒服？我们不是都聊的工作吗？那我现在就来跟你聊聊天，黄小鱼，我跟你说个秘密。什么秘密啊？傅托，他睡觉打呼噜。谁睡觉不打呼噜啊？他还是个没有感情的工作机器。那不挺好的吗？事业心强。他。他吃的很少的，比女孩还少。你跟他在一起会有压力的。老板，你到底想说什么？我就是想说，他的眼里只有工作，没有爱情。你别想跟他谈恋爱了，不可能。什么谈恋爱呀、啊？我就是他单纯的事业粉。你不要把我想成那种狂热的粉丝，好不好？我就是有那种狂热的粉丝，所以我才让你保护我。我这不每天都在你身边吗？黄小鱼。嗯。谢谢你。谢我什么？
谢谢你的心想事成福。<笑>下意思，下意思。你闭上眼睛。啊。闭上眼睛。不准偷看啊。嗯。你你干什么？不准睁眼啊！可以睁眼了。这是？这是回礼，你送给我的心想事成福，我天天带着。这个，你也要天天带着。谢谢。黄小鱼，其实我想跟你说一件事情。黄小鱼，黄小鱼，嗯，你怎么也在这儿？小鱼，你不愧是咱们博物派的掌门兼吉祥物。啊？你们剧组决定在我们武馆进行武术训练了。本来之前定了一个更大的，但是安杰帮我们搞定了这一单。安杰这个女人，关键时候还挺靠谱的。太好了，那我们要发财了！我们去喝两杯，走走我才刚来，瞧出来？你说你说，我真刚来，没拍几张，照片都在相机里，不信你自己看。这几个地方，这照片全是你亲自拍的？当然，我是专门跟傅托这条线的。保证真实？保证啊，不真实我的饭碗又不保了。宁夏，这些照片的背后有什么故事吗？有料挖吗？价格好谈。我警告你啊，这些照片我已经全部都删了，不管你有没有备份，一张都不许传出去。这也是我辛辛苦苦拍的呀。你要你的照片，还是要你的小命？不夜。刚才的照片你看到了吧？看见了。会不会掩在傅托的身体里啊？上次元帆生日的时候，傅托在，他知道韩冰是在我这儿。后来元帆被私生饭绑架，傅托也在，而且是他在跟我聊天的时候，元帆独自出的门，这才让被眼控着的私生饭有机会下手。如此说来，傅通的确可疑。那我要怎么样才能确认？眼到底在不在傅托的身边呢？如果眼在的话，傅托的手臂上一定会有印记的显现。印记？嗯，那我得想办法接近傅托才行。你要怎么做？我去申请当傅托的武术助教。不过这个事情不能让元帆知道。为什么呢？本来这个事儿就是多个人不如少个人知道的好，而且傅托和元帆关系那么好，我怕元帆知道之后会难过。嗯。好，现在人都到齐了啊！我宣布，消失的剑客，为期两周的武术训练正式开始。呃，咱们这部剧呢，武术这一块，两周之内不可能要求大家练成绝世高手，是吧？但是咱们的基本盘一定要稳，动作
一定要标准漂亮。另外呢，考虑到拍武打戏嘛，演员的这个受伤问题，咱们专门聘请了国内的医疗团队，有医生们全程跟组。现在呢，我们用热烈的掌声欢迎王医生和他的团队。既然是动作戏呢，就一定少不了武术指导，所以呢，我们也聘请了著名的武术团队来为大家指导训练。接下来呢，我们就用热烈的掌声欢迎咱们的武术团队。嗯、呃，另外呢，考虑到咱们时间紧迫，毕竟只有两周，所以呢。剧组为每一位主演都安排了一位助教，并且呢，助教由你们自由选择。呃，一会儿呢，大家稍事休整一下，咱们就开始训练，好吧？请多指教。岳帆，嗯，那以后就请多指教了。请多指教。我们一起挑选助教吧。我当然选黄小鱼了。你的保镖。可是他好像并没有选择你啊，佛陀，我能做你的助教吗？当然可以、啊。太好了，那未来两周就多多包涵了。哎，黄师傅多多赐教，傅老师合作愉快。欢愉啊，你是我保镖，怎么能当他的助教？你也知道未来两周的训练会非常的残酷，鉴于我们这个雇佣关系，我怕会对你的训练不到位，你还是另请高明吧。袁帆老师，我能做您的助教吗？这位老师非常优秀，你可以选择他，肯定会对你的训练很有帮助的。嗯，花雨，你不想教就不教，我已经心有所属了。当我的助教，别说话，不能拒绝。走，走吧，福托，我们开始训练吧。走吧，走吧。一，来，手指高点。一，好，走。二，一，好。二，来，像这样。一，伸直。二，手要伸直，抬到这儿。这样吗？对。二，再来一次，不错。一，二，喝点水。回来。好，不错。来。这样发力，往这边。一，你盯着我看干嘛？你喜欢我的肌肉吗？啊，好，下一个动作。一，我在想，啊，这样就对了。你的武术基础这么好，我们后面的进度应该会快很多。到时候我再教你一些真正的剑法，让你在剧里面看起来更像一个侠客。那感情好啊，那我可要做你优秀的徒弟了。一，但是你这个衣衣服不太适合训练，我们这儿有专门的训练服，你要不要去换一下？其实我也觉得这衣服发挥不出我真正的实力。一，换一套。补拳。等你啊。二，等一下我。脚抬高点。还说不关心人家，人家穿什么型号练功服都要管。说不出是影响到他的发挥了，这属于我工作的一部分。哎，衣服跟发挥有什么关系呢？我刚才自己练，怎么练也练不好。要不你帮我一起练一下剧里的双人剑法吧？可以啊，双人剑法我很会啊。这个双人剑法主要讲究一个心神合一，还有这个……你等我一下，欢愉。你教我套剑花本。你不是有助教吗？你的助教呢？我的助教来了来了来了。二。呃，我有点醉，前天喝的酒还没醒。你要是不好好干活，我就告诉安姐。啊，但是我可以坚持教。你确定你可以教吗？幼稚！哎，我怎么就幼稚了？看懂了吗？啊啊
，你自己来。来，我们去那边。你再练一练，巩固一下。哎，不会。你教了一遍，我怎么可能就会了？你再手把手教我一遍。来啊！这样，梨花、卖花、出世、出界，绕一圈。绕一圈。教我，好，来，李，绕一圈，绕一圈，出界，对，这个手要这样绕一圈，来吧、哦。我脑袋记住了，但是手没记住，你看手。那，再再再教你一遍吧。欢愉啊，你这段时间主要保护一下我的腰，因为我的腰还有旧伤呢。哦，你是不是又在想东想西了？谁想东想西的啦？好好练剑，转圈，手打过来。小心点，来，没事吧？你先坐着，我去找医生。别人的气，把自己脚给弄伤，何必呢？不用你管。我没检查完呢。我知道你是元帆的朋友，他有些闲事，我希望你不要管。行了。谁要管呢？来，手抬高点。好。好，甩起来。绕一圈儿。二。来。抬高。伸直。对。这样可以吗？来，抬高。这样。伸。走。去。向后。这个动作。来。一。二。手抬平，手抬平，不要抖，不要抖，抖不要撅屁股。下我了。好，收。剑花预备，一、二、一、二。我再抬高点。下一个动作，注意啊！很好，稳住。好，哎，怎么样？今天的袁老板真帅气啊，好看。各位老师辛苦了，天不早了，今天啊，咱们就训练到这儿吧。今天晚上建组业，我在酒店呢给大家预备好了房间。接你们的车呢，已经到了门口了，咱们稍事休整，一会儿直接上车，直奔酒店，好吧？好，好。辛苦了，辛苦了，老师，你也辛苦。辛苦傅老师，黄师傅，来，交接。袁帆。你一会儿有时间吗？怎么了？我听钱志斌说，武馆到酒店还是有些距离的，路上的时间我不想浪费，想跟你多交流交流，方便我们之后对戏。今天都累了一天了，这么累，要不就算了吧。啊！哎呦，聊聊天累什么累？可儿，一会儿啊，你就坐袁帆的车啊，路上多交流交流，对将来拍戏有帮助。嗯
。哎，菊肉，干嘛呢？跟你说了多少次了，男女主角交流的时候你要多拍点照片嘛。好，好，好，快快快，拍着呢。小鱼老师，不好意思，小鱼老师啊，挡镜头了，不好意思，您挡镜头了啊。哎，虽然知道他俩是假的，但这也太好磕了吧？这是并排走着，这太有 CP 感了。谁说他俩是假的？有传言说袁帆在拍戏期间，从来不让女演员上他的房车。怕传出绯闻，这才刚见组第一天，崔可儿就上了他的房车。我觉得他俩肯定有戏。我的天，我要在线蹲一个后续，我可以单身，我磕的 CP 必须结婚。多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，多喝多喝，我就不信看不到你身上的印记。来，再来再来，我们再喝一杯。来，咱们干喝没意思，咱们玩游戏吧。好啊，玩什么？人在江湖飘。来，玩过吧？来。等会儿你别走，你就陪我喝一个嘛。你干嘛？我喝不了酒啊。你要上来就不要喝酒了，不利于韧带修复。我带你出去透透气。走。兰姐真是，咋啦？人在江湖飘呀，哪有不挨刀呀？一刀砍死你呀，两刀砍死你呀，三刀砍死你呀！喝！啊！再来再来！你们玩啥呢？来来来，加我一个呗。人在江湖飘玩过吗？玩过。来啊，来来来来！这个游戏没有三个人一起玩，那就我和他玩。来，斧头，来啊！人在江湖飘啊，哪有不挨刀呀？一刀砍死你呀！再来再来再来！人在江湖飘呀，哪里有不挨刀呀？两刀砍死你呀！这个我倒一杯，来来来来来，来来来来，人在江湖飘呀，哪有不挨刀呀？三刀砍死你呀！多谢你了，再喝再喝，好，好，来来来，干杯来干杯。元帆，你别喝了。来一个。我没事。你还要训练？斧头，继续。兄弟陪你走一个，来。斧头，你别跟他喝了，他明天还要训练呢。没事，没事，来来来，来来。真别喝了，你看他，他声音那么大，他肯定不行。以前我们俩喝的那是千杯不醉，真不能喝了。平时我俩真的是喝的太多了，真的很饿。让你喝那么多酒，不会喝还成呢。长得还挺帅的，你脸上有东西。
你喝多了。云帆。到底在干嘛呀？我没有那么多选择，怎么？你心疼我？哼，谁会心疼你这种除了肤白貌美、气质佳、聪慧伶俐之外，到处惹麻烦的女人？我不是因为有你在，我才敢那么喝的吗？麻烦。好嘞，好嘞，哥，马上就到了。哎哎，到了，到了，到了，到了。哥，那边再催啊，快上吧。你不坐这儿吗？我坐这儿挺好的。哥，那我们就出发了。你要坐这儿？啊？不然还有谁坐这儿吗？没有，出发吧。他不会是生气了吧？哎，哥，昨天你喝太多了，你还记得昨晚发生了什么吗？如果如实说的话，他会不会很尴尬？发生什么了？我吐你身上了？果然什么都不记得了，喝断片了。我也说的果然对，男人喝醉都不是好人，还好没答应他。潘宇，我今天妆发怎么样？帅气逼人。那，那我衣服呢？大方得体。一会儿我请你喝咖啡吧。我不喝。元帆，到你了。这么快？你不知道我是 POS 王吗？不喝也得喝。咖啡不好喝，我买了奶茶，一会儿给你。啊，嗯。斧头要去换衣服，这么说，看演技的机会来了。谁啊？哎，小花！哟，这么快拍完了？对啊，我是 POS 王中王嘛。你声音刚刚怎么那么娘啊？啊哈，最近嗓子不好。嗓子不好，你感冒了吗？有点。
今天怎么这么帅啊？我哪天不帅啊？我的老师到你了。你帅，行了行了，外面叫你来，快去吧。你，谁神叨叨的？还有事儿吗？嗯，嗯，没事啊，我整个头发不行。辅导老师到您了。叫你呢。啊。帮我带一下门。你自己没长手啊？出来吧。你为什么偷看人家斧头换衣服？哪有什么为什么？好，来看镜头。哇，他俩好有 CP 感啊，简直就是荧幕最佳情侣。是啊，磕到了，磕到了，反可 CP 就是最甜的。反可 CP 是什么反可 CP？ 你没看见热搜吗？就是咱们见祖宴那晚。酒店的工作人员把袁帆和崔可儿的照片发到了网上，现在全网啊都在期待咱们剧的这对 CP 呢。啊啊，难怪呢。好了，两位老师辛苦了，谢谢。哥，喝水。谢谢袁帆。这也太甜了吧！不仅是水，还给你瓶盖。元帆是什么绝世大暖男呢？哎，元帆，我刚才又想到了几个 pose， 我跟你说说看啊。你要是觉得行的话，我们下一组就拍那个。欢愉，你画呢？我今天这身衣服不合适，我就没带。那你送我的这个心想事成服，跟我今天这身也不搭，那我怎么就带了？那你也可以不带啊。有些东西不会因为它很好看，它很有用，就适合你。哎，说起合不合适这个事情，范哥，你和那个可儿老师 ，CP 感可太强了。今年荧幕最佳情侣，非你们俩莫属！闭嘴吧你！欢愉，欢愉，欢愉！哎，福特、哦，好巧！这么巧，这么快回来了别转了，电梯都快到了。你明天干嘛？不知道。完了，我手机落下边了，我得去拿手机。小鱼，你先送袁帆回去，我去拿手机啊。我去帮你拿，你陪他回去。人家手机落下面了，你去干嘛？我手机也落了。电梯来了，我走了。反正我东西落了。小雨，你和袁帆怎么了？没怎么。我就是不太想看见他。他是不是欺负你啊？他，他没事
。那一会儿下去，我就不上来了。不管你和他发生了什么，还是找他好好聊聊。要是他欺负你的话，揍他。医药费，算我的。怎么，不去拿东西了？不去了。记住，揍他。逃避感情，不是最好的方法。你不打算说清楚吗？我不想说。面对他，你自然会有办法的。我能行吗？谁想看你们似的？花雨，你为什么躲着我？我没有啊。那你昨天晚上？昨天晚上你喝多了，睡得跟猪头一样，叫都叫不醒。你怎么讲的跟我记得不一样？那肯定是你记错了。嗯，没其他事情，我先走了。黄小鱼，对不起，我昨晚喝多了，你是不是生气了？没有，我只是觉得我们俩之前走太近了，一时之间忘了行，忘了我们是员工和老板的雇佣关系。再见。雇佣关系，黄小鱼，我跟你一起经历了这么多生死，守护着博业的秘密，只是雇佣关系吗？我懂了，你喜欢富托？啊？你啊什么啊？我送给你的粉红色护腕，你戴过吗？你就是为了避嫌，想甩掉我是不是？是不是？你胡说什么呀？我从来都没有喜欢过富托。你眼睛都长在人家身上了，还是说不喜欢人家？我眼睛长在谁身上跟你有什么关系啊？你跟崔可儿还不是炒 CP 炒的火热？那是我想炒的吗？那是剧组吵的，跟我有什么关系啊？你们拍海报的时候，你跟崔可儿，嗯，这样这样这样，然后脸靠得那么近，你眼睛全在他的脸上，全是剧组安排的，那不是你的手，你的眼睛，你的嘴啊！你吃醋了是不是？我没有。欢愉，我现在是清醒的，我原番为我接下来做的事情负责。不放下来，不放，放下来，不放，我不可能放，我跟你说，不可能。你干嘛？你不放开是吧？那就别怪我不客气了。黄小鱼，我跟你说了多少次了，你这个安保工作一定要做好、做细致、做明白。啊，我看了，那个桌子底下没有窃听设备。呃，小鱼，小鱼也在。我来检查这个房间里有没有潜在的危险。没事了，没事了。啊！大哥们，你们俩干嘛呀？叫你吃饭去啊？对啊。那你打电话呀？手机用来干嘛的呀？我在给我的工作人员布置安保工作。那你说我安保出了问题，我的安全怎么办呀？那我走。你一起吧，走吧，走吧。咱们待会儿吃什么呀？啥都行，都可以。哎，这么巧啊！
你们是去吃饭吗？是啊，我正好也没吃，我们一起吧。走，走。你这个香水味是不是有点重啊？会不会对身体不太好？跟你有什么关系？元范，我知道楼下有家不错的火锅店，嗯、我们就去吃那个吧。我不吃了，我们换一家吧。你不是无辣不欢吗？对啊，我现在喜欢吃不辣的。快来了！你好，菜给您上齐了。好，啊、谢谢，谢谢，谢谢。哎哎，小鱼还没来呢，等等。哟，什么时候这么关心黄小鱼了？对呀、啊，今天在房间里面干什么呢？你真的在做检查？对呀、啊，这王医生都在，你干嘛不让医生检查呀？嗯，自己在那检查。对呀、啊，不然我去那干啥？哎呀，哎呀，行了行了，这饭是不是我买单？不好意思，来晚了，刚才补了个妆。嗨。咱俩换个座位，我有戏跟他聊。我觉得没必要吧。怎么，你也有戏要聊？嗯，没有没有，你坐，坐，坐。嗯。哎，这是我点的菜，你尝尝。呃，哎，傅托，黄小鱼呢？我怎么知道？不是和你在一起吗？等等等等，不是来了吗？不好意思，来晚了。哎，门口风大，我看你穿的这么凉快，要不你们两个换一下？我不用，我就坐这儿。嗯。别，斧头，斧头你就坐那儿吧。欢鱼，快点过来。早就听闻元帆对他的工作人员特别好，今天又让我见识到了。黄小鱼不是我的工作人员，他是我的家人。哇，家人？什么家人？哪种家人？就是那种住在家里的家人，还是那种？那种家人，那种家人，那种家人。哎，元范，我们马上在这部戏也要成为家人了，我们庆祝一下吧。来吧，嗯，来，我们交杯吧。啊？什么？哎，我看啊，咱们今天酒也别喝了。你们今天训练都那么辛苦，不适合喝酒。那是啊。这次咱们武术训练比上次咱们累多了。哎，也是，元帆和我每天训练都很用功，累得腰都快断了。这才哪到哪儿啊，断不了。啊。我这是夸张的修辞，能别查我吗？元帆，你说是吧？呃，我觉得呀，论累的话，还是助教更累，对吧，黄小鱼？啊？嗯，没有没有，你们更累，你们更累。来吧来吧，黄老师，来来来，别客气。今天要不是你啊，他怎么赢得过我呢？我打不过你啊，傅托。怎么着，比试一下？试试就试试，来啊，来啊，来来来来，谁怕谁来？哎哎哎哎哎哎哎，火都快饿死了，咱们吃饭了行吗？啊，这菜都凉了，来来来来，嗯，快吃吧，元范。我们的剑法，吴志老师说更新了一版，可以让我们在里面融入更多的感情，看上去更有 CP 感。咱俩明天练一下吧。呃，哎，你们现在这个拍戏啊，我是越来越看不清楚了。什么在剑法里融入情感？哎，那到底是呃跟别人打架呢，还是以打架的名义谈恋爱啊？你懂什么？要是照着现实生活中那种拼尽全力的去打。一点美感都没有，谁要看啊？男女主角就是要时时刻刻保持强烈的 CP 感
，这样才能吸引观众。我觉得呀。我们把握好人物在剧中的情感就好了。至于戏外的 CP 感呢，没那么重要。开动吧，来吃饭吃饭吃饭吧。哒哒哒哒哒哒哒哒哒。小伙靠捧，大伙靠面。我劝你啊，别整天拉着袁凡炒 CP， 没用。我怎么做？跟你这个医生有关系吗？是没什么关系。我只是觉得吧，你明明那么有实力，人又长得漂亮，自信点吧。有了他的帮助，我们便能得到袁帆，重启聚魂阵。哟，戴总，这么大方呢？那可真是谢谢戴总了。帆帆，还不快谢谢戴总？那就谢谢戴总了。以后的合作，还请多多指教。合作愉快，合作愉快。伯爷，我能问你个问题吗？嗯，在你们那个世界，如果我是说，如果啊，如果有个男子亲了你之后却没有任何的表示，那这叫什么？渣男？你们那个世界也有这个词吗？我们的世界难道不是你们的世界创造出来的游戏吗？啊，也也是哦。袁帆，渣男，怎么就渣男了？哎，你你都没跟人家表白，你就亲人家，你不是渣男谁是渣男？哎，我问你啊，现在黄小鱼是不是见你既不热情也不冷漠？也不算是不热情吧。你还在这沾沾自喜，还在这跟我们喝啤酒。我跟你说啊，说不定你现在在黄小鱼心里，你就是一个禽兽。那我该怎么办啊？我觉得，还是得用诚意去打动他。嗯。不如这样，你精心的准备一场表白，让他感受到你的诚意。对。而且啊，你要离什么女明星啊、女粉丝啊都远一点。你要让他知道，虽然你是在这个圈子里工作，但你不是一个随便的人。对，你要给他足够的安全感和足够的诚意，这样才能打动黄小鱼吗？哎，我知道你说点实际的。嗯，这我就帮不了你了。反正我到现在为止也没有表白过，我也是母胎 solo 啊。到现在，你母胎 solo， 你骄傲啊。啊，我骄傲啊，因为我气质高贵啊，所以人家不敢接近我。不是你母胎 solo， 跟你气质没有任何关系，主要跟你名字有很大关系。谁愿意找一个叫王英灿的男朋友？闭嘴！祝你表白失败。<笑>我祝你 solo 到死。傅<笑>托，你比较有经验，你说该怎么办？过几天咱们就开机了，就不太方便了。你打听看看黄小鱼什么时候不在武馆，然后咱们一起过来，帮你准备一个盛大的表白仪式。嗯，如何？可以。哎，他好像是明天下午跟鲁力出去办事儿啊，那就择日不如撞日，那就辛苦两位了。来，哎呀。黄小鱼，我会一直一直喜欢你。
只要你不推开我，我就会一直。什么词儿来着？大哥，你确定你准备好了吗？黄小鱼啊，还有十分钟就要到了。不是你紧张什么？你放松点啊！你甭管词不词的，就直接表达你对黄小鱼的爱意就行了。要不我给你弄点酒去？哎，不用弄酒。这样，你们俩谁演一下黄小鱼？我们现场彩排一遍啊。对不起啊，我是个医生，我干不了这个。不行，我 super star， 我也干不了这事儿。行了，别贫了，就你了。来，副总，他是个好演员啊，我不行。哎、行了，来来来，我不行，你们干什么？你你好，云帆。黄小鱼，我会一直一直爱着你的。只要你不把我推开，我就会一直一直跟你在一起，哪怕是海枯石烂。至于吗，大哥？虽然我是个演员，但我实在干不了这事儿。你这个信念感太差了，傅托。你不能这样，你得……你是谁啊？你们干嘛？哎，小云去哪儿？回屋啊。那你叫我买这么多东西？你等会儿拿厨房去分一下不就好了？这些东西是你挑的。哎呀，你可以搞定的。哎，石像最棒。我有点累，我回屋洗把脸。哎，傅托身上没有印记，说明眼不在傅托身上。眼会在哪儿呢？不好，这很可能是个圈套啊！严想让我们专注在傅托身上，他好趁此机会。王医生，王医生，师兄，怎么了？小鱼，我也不知道怎么回事。王医生，傅托，王医生，傅托你怎么样？怎么了？傅托你醒醒！傅托，云帆呢？云帆被带走了。什么？他被什么人带走了？他们往哪里走了？王医生，云帆出事了。我去救元帆。小鱼，这这是元帆给你的。小鱼，我跟你一起去。不用，师兄，你照顾好他们。报警。好，小心啊，小鱼啊。你是谁？问你话呢？你是谁？戴一伦。其实我更愿意听你叫我郝千诚。千诚，你是郝千诚？那你为什么要绑我呀？原本你一直是我心目中的大英雄，后来我才知道，是你们袁家把我妈送进监狱，让我成为了孤儿。什么？你在说什么？知道你父亲对我妈做了什么吗？这件事只能委屈你了。如果你还替儿子着想的话，就接受我的提议。其实，你也没有什么别的选择，只能当个替罪羊。哦，对了，我听说你们家还欠了不少的债，只要你能承担下这个罪名，小城就会有好日子过，不是吗，小城妈妈？
那一刻起，我就想要报复你了，云帆。你和你的父亲很有优越感，是吧？通过施舍我们，来标榜你们是正直的好人。郝千长，你冷静一点，我爸绝不可能让你母亲当替罪羊，这里面一定有什么误会，你知道吗？误会，误会。你爸把我妈送进监狱，害她郁结在胸，命不久矣。你告诉我这是个误会。你是我游戏的主人公，你再看看你的父亲，看看你现在这个狼狈的样子，你配吗？郝千长，演就是利用人心中的恶念控制别人，你被控制了，被利用了，你懂吗？被利用了。我现在无比的清醒，多亏了眼，元帆。父债子偿的道理你懂吧？你爸做错的事，那就由你来偿还吧。郝千长，你忘了吗？我们小时候一起长大的，你送我鸡蛋糕，你来我家喝雪梨汤，这些东西是说忘就能忘的吗？我们一起打过的架。这都多少年了？哎，我们家客厅还放着你的照片。你上次去的时候，你看到的时候，你都忘了吗？别说了，那是你的照片。我请了侦探，每年去找你。我说了，海帆。那他现在如果想找你，应该很容易吧？我找他难。小超，以后要是再有人打你，我帮你打他。谢谢你，元帆。你去哪儿？你为什么丢下我？我需要你帮我处理几张照片。黄小鱼，很对不起，还没表白就唐突的亲了你。你好可爱，我可以亲你吗？其实那天我没喝醉，我是想装醉跟你表白来着，但你没给我机会。我不明白你为什么躲着我，后来才知道，是我明星身份和幼稚的行为，让你很没有安全感。其实我想让你知道，明星也是人，也有喜怒哀乐，也可以专一深情。我知道对成年人来说，任何诺言都是苍白无力的，所以我想用行动证明给你看。我可以一直一直，一直一直喜欢你。只要你不推开我，我也会一直一直，一直赖着你。定位就在这儿，伯爷。你能知道元帆到底在哪儿吗？我不知道元帆在哪儿，但我能感觉到眼在附近。小云，我来吧。韩冰是会找导演的。
。不好，眼在这里射了结界，我的力量被削弱了。我可能暂时没有办法上你的身了，要不，我们再想想别的办法。我可以的。此阵必须施法于极寒之地。我找这个地方，找的好苦啊！别怪我，把此阵设计的这么复杂，不然的话，也不必费尽心思把你们骗到这儿来了。也正是因为戴总，我才知道解封寒冰时需要极火之气作为引子，而拥有此极火之气之人，命格罕见。我所认识的，只有一。是非礼，没错。可是，这儿没有念非礼啊。幸好，念非礼有一个原型，和他的命格一模一样。元三，哼，既然人都到齐了，那就请大家一起欣赏我的表演吧。
探病时的力量，为什么你还不醒？菲利，你还好吗？别管我，先去拿寒冰石。你先躲一下。严，我们的恩怨就此了结吧。醒醒！你得上去帮他们，你不能在这儿啊！我要是能打，我还在这儿窝着。那、那、那你有没有什么火球术、影分身之类的？见死不救啊！你去啊！我怎么去啊？我是会一点武功，可是这玩命的，我真整不了。我能让你醒是在游戏里，你不是也挺厉害的？你以为你能打败我吗？哼，真是和你那位姓戴的朋友一样天真。你把话说清楚。我只是在占用他身体的时候，悄悄篡改了一下记忆，他却显得这么认真。哼，我真是太喜欢这份愚蠢了。可恶，我杀了你！坚持点儿，云帆加油！云帆加油！我怎么看他的招式，完全就是飞雨呀？飞雷加油
飞离最帅。谁说的要矜持一点？多嘴！我这是在哪儿？娘。寒冰石只能为祸人间，并不能起死回生。放手吧。娘，人死不能复生，万物皆会消亡。莫长安，你我置于这世间渺小如蝼蚁，妄想改变这世间的规则。只是痴人说梦罢了，但我知道，这世间唯有精神会永存。我相信，你娘会理解你的。王爷，我累了那你是元帆还是飞离？嗨，你们俩让我猜了这么久，现在懂我的感觉了吧？那飞离呢？飞离。放心，你一个人来吗？哎，先别说这个，我刚刚帅不帅？帅呆了！干什么这么多人呢？你还好吗？你没事吧？你受的伤都恢复了吗？我好想你啊，姐。我也好想你啊，小鱼，我们该走了。记得你的，我也会，我会一直记得你的。黄小鱼，不准哭，哭了就不可爱了。笑笑，回去之后一定要好好练武，好好生活。跟元帆也要好好的，你一定要一直这么勇敢下去，好吗？
我没看到凡凡落的东西啊！你说他落什么在你这儿了？什么也没落。你耍我啊？那天之后，你总躲着我，我还只躲了小 K 和付聪。我要不这么说，你也不会单独过来。哪天啊？我不记得了。阿杰，明人不说暗话，你是不是？对我有点意思，要不那天你也不可能亲我。我我那天就是喝多了，一时恍惚。再说了，都是成年人了。我觉得我有点喜欢你，请你考虑做我的女朋友吧。啊，我我有点头晕。安杰，你要不答应我，我就跪在这儿不洗了，我真的不洗了。安杰，不做男女朋友，当兄妹也行啊，我们慢慢处。烧腿了，嗯，你呢？还疼吗？那就好。那你心疼吗？你站门口干嘛呢？哎、那那个，他们休息了，睡着了，咱们咱们走吧。啊，那我把东西放进去啊？不行，那个，他们睡觉很轻的，咱们还是别打扰他们了。下次下次来啊。啊，嗯、哎，行行行，那那我们改天再来、啊。走了，拜拜。天真蓝，我已经很久没有像这样望过蓝天了。哎，我也是啊，行程多，工作忙，我也很久没有好好看看窗外的景色了。我都想起来了，袁叔叔并没有把我妈当做替罪羊，我妈是为了还债挪用公款，最后自己去自首的。我做了这么多错事。你对我很失望吧？其实，是眼利用了你。原来是我因为记忆被修改，才有了这些虚假的仇恨。我开发新斗罗大陆，原本是为了打造一个正义的英雄世界，在这个世界里收获友情和快乐。可我终究不是那个英雄，也是我创造出来的怪物，也是另一个我。出现在我身边这么久，我都没发现
。我这个朋友啊，也是真的不称职。秦远帆，对不起。姐，许个愿吧。好，你最近怎么总心不在焉的？我没有啊。许。我不许愿，小孩子在许愿。愿望还是要有的，万一实现了呢？快许。好了，走吧。许的什么愿？我不说，愿望说出来就不灵了。肯定又是在想那个世界的事吧？要你管，走吧。黄小鱼，你怎么还在这坐着？租客就要到了。租客？什么租客？喂，你说的可是真的？那是当然的啦。有人来看房，我跟你说啊，最近民宿是非常的流行。你们这武馆破是破了一点，但也算是别有一番风味。我感觉吧，应该能租个好价钱，考虑考虑。租什么租？这武馆只要有我努力，在一天就不可能租出去。出去，出去，出去！怎么回事啊？熊，租不租啊？有病啊！他说的很有道理啊。我们武馆现在招不到学员，与其在这儿苦哈哈的过日子，还不如把武馆租出去当民宿，还能挣钱。这武道大会不是马上要开始了吗？只要我顺利过关，夺得冠军，奖金、名气全都有。你要把武馆租出去了，我连报名的资格都没有了。博武派从来都不参与江湖纷争的，那是因为之前没有我。自从黄师傅收我为大弟子，博武派就有了希望和未来。看我打遍天下无敌手，为博武派证明。能看房吗？中介没跟你说啊，我们暂时。嗯嗯，请，脑子短路了。昨天才跟人签完合同，我们武馆被包下来当民宿，这你都能忘？你不是说武馆不租了吗？我们今天去参加武道大会啊！啊，武道大会，就咱俩这水平，还是算了吧。没有参加武道大会，没，没没没有参加武道大会，那我就碰不到元帆。你是不是偶像剧看多了？我们怎么可能认识元帆？可是我明明给他当保镖，给他当助教啊，他还……哎，哎哎，醒一醒，别做梦了。你要不想签，我跟他签合同去了啊。那我真的在做梦？嘿，哎，师兄，武
官我不租了，不，我不能被租出去。苏总，你到底怎么了？怎么这么突然？我，你好，你好，请问是房东黄小鱼吗？你好，我叫袁帆，这是我妹妹博叶。啊